എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നിവീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് ബാക്കി വരുന്ന ഇടിയപ്പം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടൊരു ബിരിയാണിയാണ് ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇടിയപ്പം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബിരിയാണി ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ബാക്കി ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരഞ്ചു കുരുമുളക് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തക്കോലും ഒരു രണ്ട് ഏലക്കായും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സവോളയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോളയിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇടിയപ്പം രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വൈകിട്ട് ബാക്കി വരുമ്പോൾ അത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചിലവാവില്ല ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ലൊട്ട് ലൊടുക്ക് പണി ചെയ്താൽ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി തക്കാളിയും കൂടി നന്നായിട്ട് സവാളയിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടണം നമുക്ക് അതുവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും നൂഡിൽസാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂഡിൽ ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറയാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇത് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചേർക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസും ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി മൂത്ത് വരണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീ അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് നന്നായി മൂത്ത് പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറി കിട്ടണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുകയാണ് ഇനി മൂപ്പിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടേനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറ് ഇടിയപ്പം ചെറുതാക്കി പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചെറിയൊരു അളവാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സവോള വാടി വരാനുള്ള ടൈം മാത്രമേ കുക്കിംഗ് ടൈമായിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് അധിക സമയം ഇതിന് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പം പിച്ചിക്കരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് ഇടിയപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് തുള്ളി റോസ് വാട്ടറും രണ്ട് തുള്ളി പൈനാപ്പിൾ എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിന് ബിരിയാണി ഒക്കെ എടുക്കണ്ടേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇടിയപ്പം ഓൾറെഡി വെന്തിരിക്കുന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടയ്ക്ക് വേറെ ചിക്കൻ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പം മുട്ട ബിരിയാണി ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അളവ് മാറ്റം വരുത്തി ഒരു സവാളയും കൂടി കൂടുതൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നാല് പേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത കാരണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ